Magandang tanghali Pilipinas mula rito sa pag-asa. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Matapos ang paglabas ng bagyo ni Nina, tanong ng marami ngayon may kasunod pa kaya itong bagyo bago magtapos ang 2016. Ayon kay pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, bagamat meron po tayong na-monitor na low pressure area sa labas ng ating par, particular na po yan sa may east of Mindanao, hindi naman po ito inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o makakaapekto sa ating bansa sa mga nalalabing araw ng kasalukuyang taon dahil masyado pa po itong malalabing. Gayun pa man, panatilihin po natin ang pagmomonitor sa updates at ganun din sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Para sa araw na ito naman, patuloy po ang pagiging dominante nitong Northeast Monsoon o yung Hanging Amihan na partikular po umaabot dito sa bahagi ng Northern Luzon. Ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan niya po ay cold and dry air na nagmumula sa mainland China or Siberia. Inaasahan po natin sa mga susunod na oras, magdadala po yan ng maulap na kalangyayon na magdadala rin ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog dito yan sa region of Cagayan Valley hanggang dito sa probinsya ng Aurora. Dito naman sa regions of Ilocos at ganun din sa Cordillera, mararanasan din ang maulap na kalangitan na may kasamang light rains. At para naman sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, kabilang po dyan ng Metro Manila, inaasahan naman natin ang generally fair weather condition. Ibig sa Sabihin po nito, posible tayong makaranas ng maalinsangang panahon sa umaga o kaya naman ay sa tanghali. Pero nako sa hapon o gabi, nandito pa rin ang chances ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Kaya para doon sa mga lalabas pa lamang ng kanilang bahay, huwag kakalimutan na ang pagdadala ng payong. Sa lagay naman ng ating mga karagatan dahil po dito sa presensya ng hanging amihan nakataas ang gale warning dito yan sa northern, eastern and western seaboard ng northern Luzon. Kasama po dito ang mga baybayi ng Batanes, ganun din po dito sa may Isabela, eastern coast of Cagayan, Kalayan at ganun din sa Babuyan. Damay din dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at ganun din ang northern coast ng Cagayan. Ibig sabihin po ng gale warning sa mga nabanggit na area, mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Kaya hindi mo na pwedeng pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa larger sea vessels, doble ingat sa inyong paglalayag sa mga susunod na oras. Diyan lamang po kayo, magbabalik kami matapos ang isang paalala. Hindi na maitatanggi ang paglawak ng epekto ng climate change. Bukod sa mga tao, pati ang mga hayop, apektado. Sa obserbasyon ng mga eksperto sa 976 animal species sa buong mundo, umakyat sa 47% ang local species extinction kumpara sa natural range nito. Ang pag-init ng mundo ay nagiging dahilan ng pagiging extinct ng mga hayop in terms of habitat. Ibig sabihin po nito, ang pagiging extinct nila ay dahil sa kanilang pag-alis sa kanilang natural habitat, dulot po ito ng patuloy na pagtaas ng temperatura o pag-init ng ating panahon. Sa datos ng researchers, 42% ng wildlife sa buong mundo ay naglaho na sa loob ng nakalipas na apat na dekada. Yan ang latest mula dito sa pag-asa. Manatiling nakatutok sa panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magandang tanghali at mag-ingat po kayo.